我总结我之前，嗯，就我之前很幸福。我觉得之前过得也很舒服，每天，嗯，我并没有就觉得这几年过得怎么样不舒服，真的，嗯。但我我们之前就说过有感受有说出来，我只是说出我的感受、嗯。但我不希望就是本来就不是因为我的事情，让你自己猜想成很恶劣，感觉我要对你怎么不好怎么样。嗯、你说句实在话，我对你好不好？好，这几天。就就比如，其实我可以说出一个例子来，就比如说我的刮胡刀哈，你这个事情其实让我挺感动的。就比如说我的刮胡刀，没这也是昨天发生，对，前天发生。就我的刮胡刀，呃，没电了，就是，然后我们家里我们家里好几个刮胡刀，然后有一个是带去，带去带去北京的，它有电，但它不见了。然后当时我就我的烦躁的情绪又起来了，我说家里这么多刮胡刀都没电，我自己有电的那个还不见了。然后我当时就挺烦的，我就一直在那里烦，我烦了都不想化妆，我说我没我胡子不刮，我妆都不想化了。然后，然后这个时候，刘松他就自己默默的点了一个，点了一个充电器。他点完之后就跟我说：“你别。”然后他就他还在全屋子都找了找那个有电的充电器也找了半天，然后没找到。他后来就跟我说：“你别，你别，你别，别烦了，我给你已经在那个外卖上点了一个充电器。”就这种。然后还有很，其实生活这个生活上的小细节你也有很多，就比如说我的隐形眼镜，有的因为我有的时候我的隐形眼镜也会乱丢。然后我找不到的时候，他也会立马就从不知道从哪里就给我找出来。哎，我这里之前给你买过一片，就这种。对，其实这些细节我也都会记得。嗯，对啊，就比如还有那天，那你怎么还？嗯，对啊，还有那天那个，你看我当时就是因为抬走抬了好几次，抬了好几次，然后然后你为了哄我，连女装都愿意穿。对啊，并且还说什么我下次再申请你加个假发，下次再申请加个高跟鞋什么的，这些都其实是很感动，但是。这个你知道，可能人性本如此嘛？因为你知道，其实谈恋爱有的时候还是你，就是你因为自身的感受在那里，你会有感动的感受，就是也会有不舒服的感受。你不舒服的感受的时候，你出来了，你就会以前一点点小小的不舒服的感受，你都会想出来。然后其实你今天说的也没有错，因为我我自己呃确实有想有有有觉得自己有一点点好像呃，比如说你看今天又去健身又去打篮球的。然后每天起来第一件事情也是，啊、呃，就秀视频、秀照片，然后都不抱抱我了。然后他他不抱我的，不抱我的同时还有，还有还推开我，我就会想这些。我就想，我起床第一件事情，我就想的是给他亲，给他抱一抱，亲一亲。他起床第一件事情就想着去接，去对接广告，去弄照片、视频。我当时现在心里是不平衡的，你知道吗？对我确实，你说的没错，我确实我也可以把话说明白，我确实也有点在气自己。对我为什么我就早上给你抱过了，对，抱了三次。我第二天床上我可以给我也给你抱了，抱过了，没抱，抱了，没有。我要修的时候，我给你抱完之后，我说我要修照片了，然后我就在修、嗯。然后后面我我去床上待了三次，因为当时我早上闹肚子，然后我就从外面跑去床上，觉得被窝暖和点。嗯，我有我给你抱的。嗯，那抱完之后我还有在修，我后面我跟你说我在修视频，我会分心。嗯，对，其实我所以所以我我可能我我想要的还要多一点吧。我可能想想要的这方面的感受要多一点，然后，然后这这方面的感受少了一点呢，我就会想，好像刘聪并没有在这么这么在意这方面的感受，他就只想着早早上起来。那我回来咋还给你抱抱呢？对、呃、吧？我回来一回来一推开门就老婆给你撒娇抱你。嗯。如果没有这方面感受，我怎么会回来就这样做呢？嗯。如果没有的话，我应该是回来，很累啊，打球，给我打杯水过来。嗯。而不是说一回来推开门啊，老婆你在干嘛呀？我来回来了，我跟打球好累啊，跟你分享我最近的我今天出去的状态。嗯，如果真的没有这方面感受的话，我回来就应该就是推开门，就不理你，然后就该自己做什么就做什么，然后哦开始直播了，好，说说完没直播吧。嗯，如果真的没这方面感受的话，我回来就不会就抱你怎么样怎么样的，嗯，我就直接就推开门。好，行，啊，好吧，好吧，你快点啊，你快点啊，要直播了，你好磨叽啊，我又然后。不然的话，我就哦，我今天都过一天的事情了，你怎么还在墨迹？你怎么现在还没化完妆？你到底几点起来的？我也从来没有说过这种话吧。我也不会是因为你没起床指责你什么的，我说句真的，你真的就把我想的很坏。嗯。哎。嗯。你没有把你想的很坏，你你在我心里怎么会坏呢？只是这是我的感受问题吧。那你今天跟我说什么？我在好像在 P U A 你，然后一直说你这不行那不行的。那就是我的感受问题。我从来也没有说过你这不行那不行。嗯。嗯。多想想对方好的事。嗯。
觉得爱会不会变？啊，爱，爱会变，嗯，爱会变，会变成什么？当，就觉得这段感情看不看不到希望或者爱的无力的时候就会变，嗯，因为人不会一直就是坚守一个没有结果的事情，嗯，人都这样，就是人做什么事情都是希望它有个结果，就好比。你高考，你是想考个好大学？你现在现在去健身也是为了因为做个好身材。嗯，然后我跟你好好相爱，也之后希望我们两个能看得到未来。嗯嗯，有盼头吗？就是什么事都有盼头，爱肯定有盼头啊。爱没有盼头的话，觉得我跟你在一起就就前日就这样子了，就看不到盼头。嗯，多半的世人应该都会选择。那你现在选择放下？那你现在现阶段？想要修出一个什么结果呢？我现在现觉得，这什么结果，不知道啊。得看，得两个人，爱是两个人的事啊。得两个人规划呀，规划出来未来的结果。反正不是天天吵架，然后回来家里低气啊，然后让我天天反思我做错的错的，让我天天让我反思我做错哪些错的行为。反正不是我今天晚上想看到的，嗯、爱的结果。嗯，我想。嗯，我觉得爱爱好神奇，它很神奇，它可以让人，它可以让人变，它可以让人变得敏感，也可以让人变得愚钝。哦，嗯，也来让人变得越来越好，对，变聪慧。嗯，我们俩现在都已经大半年了，对，回回头想一想，嗯，嗯，没事。不要忘记我们的那句第一次认识的第一句话，嗯嗯，就是体育生嘛，嗯，希望你也天天开心，嗯嗯，就是变成自己想变成的玫瑰了，嗯，就其实刚刚我问爱会不会变这个问题，其实想听到的回答会是，不管你变没变，反正我没变，嗯。你说，不管你没变没变，反正我没变，我也没变，那就行。嗯嗯